Merhaba arkadaşlar. Şimdi dizel araçta kontak çevirirken neye dikkat etmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi bu dizel bir araç. Dizel araçlarda iki türlü ısıtma var. Bir buji ısıtma bir de rezistans ısıtma. Bu rezistans ısıtma bir araç. Şimdi arkadaşlar kontağı çevirdiğimiz zaman muhakkak araçların içerisinde şöyle bunda şöyle bir ışık var. Bu ışık söndü mü kontağı çeviriyoruz. Bazı araçlarda da ortalarında oluyor ya da komple göstergeler gelmiyor. Isındığı zaman geliyor. Şimdi eğer bu aracı kontak çevirip mesela sabah sabah olsun veyahut da araba 3-4 saat bekledikten sonra olsun. Şu anda bu araba sıcak. Kontrestans ısınmasa bile sıcak olduğu için çevirdiğim an araç çalışır. Fakat sabah eğer ben bu aracın o ışığı sönmeden kontağı çevirirsem e, araç çok zor çalışır. Hemen çalışmaz. Çok zor çalışır. Ve bize maddi zarar açar. Şöyle ki eğer o ışığın sönmeden yani direkt kontağı çevirirsek yakacağımız şeyi göstereyim arkadaşlar. Yakacağımız şey budur. Bu resistans arkadaşlar. Bu resistans ısınıyor. Mozotu ısıtıyor. Ve o şekilde biliyorsunuz mozot soğuk çalışmıyor. Bu rezistans. Bu rezistans e, ısınınca mozot ısınıyor ve o şekilde ateşleme sağlıyor. Diye bazı araçlarda buji ısıtmalı dediğimiz sistemler var. Buji ısınıyor. Sonuçta her iki şekilde de ısınma süresi var. Bu kontağı çeviren arkadaşlar bakın gördüğünüz bu. Bu eğer rezistansı ısınmadan Isınıyor ve kendini bu kapatıyor. Mozot ısıttıktan sonra kapatıyor. Kontağı cıv 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 diye habire çevirirseniz arabayı çalıştıracağım diye araba çalışmaz arkadaşlar. Çoğu arkadaşın sorunu bu. Kontağı direkt e, benzinli araçlarda çalışabilir. Benzinli araçlarda bile karbüratöre yani enjeksiyonlara mozo, benzin püsküt bolu var ama sonuçta benzinli araçlar çalışır. Fakat dizel araçlarda dikkat etmemiz gereken şey kontağı çevirdikten sonra araba soğuksa muhakkak bekleyin. Kontağı çeviriyoruz. Işığın sönmesini bekliyoruz. Resistans ısıtıyor mazotu. Ondan sonra tek maçta araba alıyor. Arabanız sıcaksa e, bir yoldan geldiniz veyahut da bakkal uğradınız. 3-4-5 dakika aralardan e, bahsetmiyorum. Ben araba 1 saat 2 saat bir yerde durduysa özellikle sabahları geç insanlar geç kalıyor. Dem direkt ben kontağı takıp çevirmeye çalışıyor. Bu sefer araba çalışmıyor. Araba boğuluyor. Resistansı yakıyorlar. Bakın. Restansı bunu patlatıyorlar. Bu patlıyor arkadaşlar. Bu restans teli buradan koptun mu? Masraf açtığı andır. Bu motorun ön bloğunda bulunuyor. E, tamirciden baya bir para verirsiniz. Hiç gereği yok. Kontağı çevirirken dikkat etmeniz gereken şey yapacağınız şey şu arkadaşlar. Muhakkak kontağı çevirin. Restans ışığının sönmesini bekleyin. Is, ısındıktan sonra e, mazot ondan sonra kontağı çevirin. Yoksa bu restansı yakarsınız. Maddi e, maddiyat baya bir açar size. Evet arkadaşlar. E, abone, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, sorularınız da e, varsa cevap veririm. E, genelde ab, e, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi genelde e, dizel araçlarda Evet, zor çalışan araçlarda restans arızaları oluyor. Çok yaşanıyor bu. Onun için lütfen arkadaşlar kontağı çevirirken restans ışığının e, söndüğüne emin olun. Ondan sonra kontağı çevirin. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.